আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন এডুকেশন এন্ড রিক্রিয়েশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগত আজকে আমি ক্লাস ফাইভের প্রথম অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এখানে আছে দুইটি সংখ্যার গুণ ফল আটত্রিশ একটি সংখ্যা একশো পঁচিশ সংখ্যা দুইটির গুণ ফলের দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত তাহলে সংখ্যা দুইটি হচ্ছে একটি সংখ্যা একশো পঁচিশ এবং অপর সংখ্যাটি আমাদের জানা নেই কিন্তু এই একশো পঁচিশ এবং এই অপর সংখ্যা দুইটি দ্বারা গঠিত গুণ ফল হচ্ছে আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ বলা হয়েছে গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত তাহলে আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ একে যদি আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় সাজাতে যাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের প্রথমে যে অঙ্কটি ছোট আমাদের সেই অঙ্কটি নিতে হবে আমরা যদি সেই অঙ্কটি ছোট সেই অঙ্কটি নেই তাহলে এখানে সবচাইতে ছোট অঙ্কটি কোনটা শূন্য শূন্য আমাদের আগে নিতে হবে শূন্য আমাদের আগে বসাতে হবে তারপরে সংখ্যাটি কত তার সাথে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে তিন তারপরের বড় সংখ্যাটি হচ্ছে পাঁচ তারপরে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে সাত তারপরে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে আট আমরা জানি যে এভাবেই ছোট থেকে সাজিয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা যেভাবে সাজালাম সবসাথে ছোট থেকে শুরু করে বড় পর্যন্ত সাজালাম বলা হয়েছে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করতে তাহলে এখানে আমাদের দেখতে হবে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হলো ঠিকই কিন্তু এটা কিন্তু পাঁচ অঙ্কের হয়নি এখানে পাঁচটি অঙ্ক এখানে পাঁচটি অঙ্ক বানাইতে হবে এখানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বাম পাশে শূন্য শূন্য যেহেতু কোনো মূল্য নেই সেহেতু এটা যদি বাদ যায় তাহলে এক দুই তিন চার চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠিত হয়েছে তাহলে এটা ভুল হবে আমরা এক্ষেত্রে এই শূন্যটাকে আগে না বসিয়ে শূন্যর আগে আমরা তার সাথে যে বড় সংখ্যাটি তিন তিনকে বসাবো তারপরে বসাবো শূন্যকে তারপরে পাঁচ তারপরে সাত তারপরে আট এটাই হবে প্রদত্ত সংখ্যাটি এই সংখ্যার ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে এটা তিরিশ হাজার পাঁচশো আটাত্তর এটাই হলো নির্ণীয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এখন এখানে যদি আরেকটা প্রশ্ন করা হয় এই গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটিকে গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে প্রদত্ত সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত ভাগ শেষ কত তাহলে এই গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ আটাত্তর একে আমরা যদি প্রদত্ত সংখ্যা প্রদত্ত সংখ্যা হচ্ছে কোনটি এটা একশো পঁচিশ তাহলে বলছে এই গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে প্রদত্ত সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে তাহলে আমরা গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তিরিশ হাজার পাঁচশো আটাত্তরকে আমরা যদি একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ভাগ শেষ কত হবে আমরা ভাগ করবো একশো পঁচিশ দ্বারা একশো পঁচিশ ভাগ হচ্ছে তিরিশ হাজার পাঁচশো আটাত্তর এখানে একশো পঁচিশ তিনশো পাঁচের মধ্যে কয়বার যায় দুই পার পাঁচ দেবেন দশের শূন্য হাতে আছে এক দুই দিন চার একে পাঁচ দুই একে দুই আমরা উপরের সংখ্যা কেটে আনবো আট এবং সাত 
এখানে পাঁচ থেকে শূন্য বাদ দিলে থাকে পাঁচ দশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে থাকে পাঁচ যেহেতু শূন্যকে দশ দিলে সে হাতে থাকবে এক এগারো দিয়ে তিন তিন থেকে তিন বাদ দিলে কিছু থাকবে না অবশিষ্ট এখন একশো পঁচিশে পাঁচ হাজার পাঁচশো আটাত্তরের মধ্যে কতবার যায় দেখতে হবে পাঁচশো সাতান্নর মধ্যে কয়বার যায় তিন চার বার দিলে চারশো চার বার দিয়ে দেখি চার পাঁচ কুড়ি শূন্য হাত আছে দুই চার দুগুণে আট আর দিয়ে দশে শূন্য হাত আছে এক চারকে চারকে পাঁচ পাঁচশো হয় তাহলে আমরা বিয়োগ করলে কত পাই এখান থেকে আটের আটই সাত থেকে শূন্য গেলে সাতই পাঁচ থেকে শূন্য গেলে পাঁচই থাকবে এখানে পাঁচ আর পাঁচ আজ কাটাকাটি তো এখন একবার আবার দেখব যে পাঁচশো আটাত্তরের মধ্যে কতবার যায় চার বার পাঁচ শূন্য শূন্য চার পাঁচ করি শূন্য শূন্য হাত আছে দুই চার দিগুণে আট আর দিয়ে দশে শূন্য হাত আছে এক চারকে চারকে পাঁচ পাঁচশো এখানে বাঘ শেষ থাকে কত আটাত্তর অতএব ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তিনশো তিরিশ হাজার পাঁচশো আটাত্তরকে প্রদত্ত সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ থাকে কত আটাত্তর অতএব সুতরাং ভাগ শেষ আটাত্তর এখন যদি আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে অপর সংখ্যাটি কত অপর সংখ্যাটি কত যেহেতু প্রদত্ত সংখ্যা দেওয়া আছে একশো পঁচিশ গুণফল হচ্ছে কত গুণফল আমরা দেখেছি আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আর প্রদত্ত সংখ্যা দেওয়া আছে একশো পঁচিশ তাহলে একশো পঁচিশ দেওয়া আছে দুটি সংখ্যার গুণ ফলের একটি সংখ্যা হচ্ছে একশো পঁচিশ অপর সংখ্যাটি কত যেহেতু গুণ ফল আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ সুতরাং অপর সংখ্যাটি হচ্ছে এরকম গুণ ফল সমান অপর সংখ্যাটি সমান অপর সংখ্যা সমান গুণফল ভাগ প্রদত্ত সংখ্যা সংখ্যা সুতরাং গুণ ফল হলো কত আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ ভাগ প্রদত্ত সংখ্যা হচ্ছে একশো পঁচিশ সমান হচ্ছে আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে যদি আমরা একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ করি ভাগ ফল কথা হবে আমরা যদি আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে ভাগ ভাগ করি একশো পঁচিশ দ্বারা তাহলে কথা হবে তিনশো দশ সমান তিনশো দশ অতএব 
আমরা লিখতে পারি অতএব অপর সংখ্যাটি সমান তিনশো দশ तो भारत थकिन बंदर आज के परसों तो ही पर उर्ती ताबार आज बो सवाई भारत थकिन शुक्र थकिन अस्सलामुअलैकुम